。我，您别看书了，咱们这探又快没了。这贵妃娘娘也太欺负人了，克扣咱们那么多分力。姐姐要我多读点书，我得加紧用点功。读书又不能当饭吃。主，您看这算什么饭食？便是一个宫女吃的，还比这个好些。算了。能吃饱就行。主，您是皇上的常在，不是受苦的下人，吃的不好哪有精神看书啊？主，您还是赶紧用膳吧，冷了更难吃。皇阿玛，二十四孝儿臣已经全明白了，可是今天大哥好像说了一个什么典故，儿臣还不大懂。你大哥说的什么典故？永琪，你皇阿玛可是学贯古今，不似额娘，一问三不知的。今日儿臣在长春宫给皇额娘敬哀礼，经过偏殿时，听到大哥很伤心的说什么：“明神宗宠爱郑贵妃所生的第三子。”朱长洵不喜欢长子朱长洛，还说什么明朝有忠臣，所以才国本之争，自己却连朱长洛都不如。儿臣不知道朱长洛是谁，大哥为什么拿他跟自己比呢？儿臣还听到大哥跟大嫂说话，没敢多听就走了。你在给皇额娘敬哀礼，他们夫妇。在窃窃私语是吗？不是窃窃私语，大哥说皇额娘崩逝，兄弟中唯我居长，自然要多担当一些。我觉得大哥说的没错呀。皇阿玛，是不是儿臣说错了什么？皇上，永琪年幼无知，若真说错了什么，臣妾替永琪向您请罪。于妃，你起来吧。朕知道你不懂这些，即便是如意，也很少看前明的史书。永琪还小，这些话，只能是听来的。永琪，过来。不要再胡说了，知道吗？哼，永皇真是朕的好儿子，自比不得主的朱常洛。那永章呢？也如朱常洵有夺太子的心思了。只怕也是仗着生母的缘故吧。仗着生母的缘故，皇上是说，纯贵妃要立为继后的事。你说什么？难道不是吗？臣妾在宫中听人人都说，孝贤皇后临终之前，向皇上力谏，要让纯贵妃成为继后呢。原来如此，永琪，你和于飞退下吧。臣妾告退，儿臣告退。嗯、额娘，儿子刚才没说漏什么吧？没有，你说的很好。不枉额娘翻了这些天的书教你，那儿子回去就要说给贤额娘听。那可不行，为什么？额娘什么都不瞒贤额娘的。永琪，你贤额娘最近太忙了，你若告诉她，她会心烦的。永琪是不会让贤额娘心烦的，对吗？嗯
，那你就什么也别提。是。来，走，走吧。不孝之子，不孝之子，皇上息怒，皇上，皇上息怒。孝贤皇后是你们的嫡母，如今崩逝，你们不卑不亢，简直替朕分忧，图谋不轨，内争外斗，朕怎么会用你们这种不忠不孝的儿子？皇上息怒，儿臣不敢。皇上。永章是一心为您着想，没有其他意图啊，皇上。楚贵妃，你已经有永荣和永章了，朕把永皇交给你抚养，你便是替朕养出这种孩子来。皇上，臣妾知错。皇上，皇上，永皇和永章也是为了您的龙体思量，并非是有心不孝的。无心都这样了，要是有心的话，岂不是要弑君弑父？朕呐。就是后悔当初没把永皇交给你抚养，否则就不会到今天这个样子。皇上吗？你还想说什么？啊？你以为朕不知道？孝贤皇后崩逝，你以为自己是皇子中年纪最长的，所以你就以为你可以承担社稷大任，有了觊觎之心，是不是？皇上吗？儿臣绝无此心呢，但求皇上们明鉴。你还敢说你无此心呢？啊！皇上吗？这些治丧的日子，难道？没有以长子自居，自命不凡，这些事情都能看在眼里，听在耳里。你不配当朕的儿子，毫无孝悌之道。儿臣没有。皇上，就算是永皇有这样的想法，永章也绝无图谋不轨之心啊。皇上，永章才十四岁，还懂什么呀？皇上，也是有你这样的额娘，才会教出这么荒唐的儿子。长处处与永皇争锋，讨好其贵，谋夺太子之位。还有你啊，楚贵妃，别以为朕不知道你什么心思。臣妾母子不敢，皇上。臣奉君，子孙夫，妻从夫，这是不变的道理。你们母子三人将朕的话忘得一干二净了，是不是？楚贵妃，朕明白的告诉你，永皇言行悖乱，永昭无人自知道，他们二人不可能继承朕的大统，听明白了吗？皇皇上恕罪，皇上恕罪。皇上恕罪呀！皇上恕罪！臣都比你们好些，可以指望。皇上，皇上恕罪呀！皇上，皇上，皇上，额娘，玉云，额娘，玉云，陈贵妃姐姐，陈贵妃拉下去，别在这丢人现眼。额娘，额娘。都轻点，别愣在这儿，快去叫太医呀、啊！快去端盆热水进来。卓，卓，你醒醒啊，卓，卓，在哪儿啊？姐姐，卓醒了，卓您可醒了，你可把我吓死了。你没事吧？我在哪儿？我们已经挪回宫里了。我不是在关的店吗？我，永章呢？说，三阿哥和大阿哥从景山一回来，就跪在养心殿外头了。主您慢点儿，主，太后，主，主，太后，主，请纯贵妃安。傅姑姑，我要见太后。纯贵妃，关德殿议事，太后已然知道。皇上雷霆大怒，任谁劝说也无用。太后让奴婢传话，若您还想保着自个儿的尊容，还想保着六阿哥和四公主，您就安分一些，留在自个儿宫中吧。求求你了，让我见一下太后。我只说几句话。纯贵妃，天快下雨了，您去养心殿领了大阿哥和三阿哥回宫吧，别再惹祸了。好，那本宫改日再来给太后请安。
主，主，都走了吗？是。教子不善，还不安分守己，哀家也帮不了他。孝贤皇后一去，谁不想争一争？嫔妃们都想做皇后，皇子们都争着想做太子，历来帝王就最忌讳这点，自己作死，还指望哀家救。不过这回的事情有些蹊跷，怎的在官德殿？大阿哥和三阿哥都毫无伤心之色，像是兄弟两个默契好的。你细查查。是。见列位，大阿哥、三阿哥，皇上已经下旨责罚了你们的师傅与安达，师傅们罚负三年，安达们杖责五十。两位阿哥，还是请跟随纯贵妃回去，闭门思过，以静心神吧。爸爸，爸爸，我是再也不敢了，爸爸。爸爸，我实在也不敢了。我娘子，我的爸爸，我的爸爸，不要舍弃我们母子。放开！爸爸，我实在不敢了。放开！主那日淋雨着了风寒，快喝些药吧。我病的这几日，可有谁来瞧过我？平日里，纯粹宫门庭若是事，如今我母子遭了罪，他们就都一个个逼得远远。主，人情冷暖本就如此，还是养好身子要紧呢。加菲呢？加菲也没来过吗？加菲娘娘有这身孕，自然少走动。而且，而且如今丧仪之事。还是嘉妃娘娘的四阿哥领着诸位皇子行礼呢
。是了，那是在关德地，皇上斥责了永皇和永章。却夸了四阿哥。人说这四阿哥才九岁，却做什么都似模似样的，所以皇上屡屡夸赞。苏雨、苏然，你们两个平日最爱与其他宫女的宫女。那多合适。赶出去。别！德喜，德福。孝贤皇后桑仪之时，巴结清贵，你们两个最殷勤，也赶出去。冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！冤枉吧！奴才冤枉啊！这是怎么了？外头怎么了？快跟我下去！楚，楚，您别着急，我慢慢跟您说啊。到底是怎么了？孝贤皇后临终前举荐主宁为继后，这事儿传得满宫都是。皇上认定是主身边的人有意泄露，谋求后位，所以就让禁中公公把主身边伺候过的宫人一一查见，略有不顺眼的就打发出宫。怎么会这样？皇上，皇上都召见到本宫的宫里来了。是贤贵妃，是他挑唆指使的吗？贤贵妃忙着丧仪之事，哪有空理会这些啊？倒是主病着，前两日太医不肯来，还是贤贵妃拨了太医来的。他就会有如此好心。其实主跟贤贵妃娘娘本来就要好，要不是孝贤皇后去了，您也不会跟她生疏了呀。主，依奴婢看，您就好好闭门思过，等皇上气儿消了，就什么都好了。